நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பிஜிடிஆர்பி மேக்ஸ் தேர்வு எழுதும் நண்பர்கள் அனைவரும் தேர்வில் வெற்றி பெற சாலை இசி மேக்ஸ் சார்பாக வாழ்த்துக்கள் இன்னைக்கு டே ஒன்ல நம்ம பார்க்க போற டாபிக் கிராபிக்கல் மெத்தட் ஸோ ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் ஒன்ல த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் இந்த டாபிக்கை ஆல்ரெடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிருப்போம் இந்த பார்ட் ஒன்னோட வீடியோ நீங்க பார்க்கல அப்படின்னா அதோட லிங்க் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அதுல கூட நீங்க போய் பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அதை கார்னர்ல உள்ள ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா பார்ட் ஒன்ல நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் ஸோ அதை கூட நீங்க வந்து பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதை பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டு பார்ட் டூ பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொன்னா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஈஸியா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல பார்ட் டூல கிராபிக்கல் மெத்தட் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்து இதுல நம்ம என்னென்ன சப் ஹெட்டிங்ஸ்ல பார்க்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம வந்து பார்ப்போம் பார்ட் டூல நம்ம என்ன டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா கிராபிக்கல் மெத்தட் அப்படின்ற டாபிக் எடுத்துக்கிறோம் இதுல நம்ம என்னென்ன சப் ஹெட்டிங்ஸ்ல பாக்குறோம் அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் ஆஃப் கிராபிக்கல் மெத்தட் செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷல் கேசஸ் இன் கிராபிக்கல் மெத்தட் சோ இதுல என்னென்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ரிட்டன் அண்ட் கன்ஸ்டன் என்னன்னு பாக்குறோம் யூனிக் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமா அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் சோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இன்பீசிபிள் சொல்யூஷன் சோ இதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாக்குறோம் இந்த சப் ஹெட்டிங்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்ட் டூல கிராபிக்கல் மெத்தட் அப்படின்ற டாபிக்ல நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பாக்குறீங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு கொஞ்சம் இந்த வீடியோ அப்படியே ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம போற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்க நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல வரணும் அப்படின்னா மறந்துடாம பக்கத்துல இருக்கிற பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கவனிங்க இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா கிராபிக்கல் மெத்தட் ஸோ கிராபிக்கல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சர்ச் அப்ரோச் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ரெண்டுமே சேம் மீனிங் தான் கிராபிக்கல் மெத்தட்னால ஒன்று தான் சர்ச் அப்ரோச் மெத்தட் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ அதில் என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா எ லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் இன்வால்விங் டூ டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் கேன் ஈஸிலி பி சால்வ்டு பை கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஸோ நம்ம கிராபிக்கல் மெத்தட நம்ம எப்ப நம்ம வந்து எடுத்து சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னா த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் இன்வால்விங் டூ டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் ஸோ ரெண்டு டெசிஷன் வேரியபிளா இருக்கிறப்ப ஸோ நம்மளால ஈஸியா எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா கிராபிக்கல் மெத்தட் அப்படின்றத நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ப்ரொசீஜர் ஆஃப் கிராபிக்கல் மெத்தட் ஸோ இதை எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதோட ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் இப்ப அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் எ பீசிபிள் ரீஜியன் which is the intersection of all the regions represented by the constraints and is restricted to the first quadrant only so nam eduthukitta constraint la ulla so idu ellathaiyume vandu pathinga appadina so the region vandu namak enga intersect aagudho so that is the first quadrant la ulla da mattum nam vandu pathina eduthukrom so the second one pathinga appadina then find the value of objective function at each corner points of the eduthukrom nam feasible region so the third one lastly select the point which optimize the values of the objective function so nam the point eduthukittadile so adha nam objective function la edhu namakku vandu optimize aagudho so and the point la vandu nam vandu eduthukrom so idhu dhaan pathinga appadina procedure or graphical method so nam solve pandradhukana procedure okay kavaniye so next nam enna paakrom appadina special cases in graphical method so idhula vandu pathinga appadina ஒரு ஃபைவ் கேஸ் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ரிடன் டன் கன்ஸ்டைன் தான் என்னன்னு பாக்குறோம் அதே மாதிரி செகண்ட் கேஸ்ல என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா யூனிக் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் தான் என்னன்னு பார்ப்போம் தேர்ட் கேஸ்ல என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமான என்னன்னு பார்ப்போம் அடுத்து போர்த் கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் தான் என்னன்னு பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் பிப்த் கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்பீசிபிள் சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்ப்போம் இதுதான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிராபிக்கல் மெத்தட்ல நம்ம பார்க்க போற ஸ்பெஷல் கேசஸ் ஸோ இந்த ஃபைவ் கேஸுமே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு இது வந்து நமக்கு என்னன்றதை கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இதோட கண்டிஷன் என்னன்னு கேட்கலாம் ஸோ ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துட்டு ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வந்து அன்பவுண்டட் சொல்யூஷனா யூனிக் ஆப்டிமல் சொல்யூஷனா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமாவா இன்பீசிபிள் சொல்யூஷனா அப்படின்றத நமக்கு வந்து கேட்கலாம் ஸோ அதனால இந்த ஃபைவ் கேஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கிராபிக்கல் மெத்தட்ல இப்ப அதுல ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் என்ன அப்படின்னா ரிடன் டன் கன்ஸ்டைன் தான் என்னன்னு பாக்குறோம் நம்ம ஸோ
then the constraint is said to be nama enna nu solrom appadina redundant constraint appdi nu solrom so adhaavadhu so nama eduthita or lpp la any constraint does not affect the feasible region so nama eduthita constraint does not affect the feasible region feasible region na affect pannama irukra constraint eduvo and the constraint ah nama enna nu solrom appadina redundant constraint appdi nu solrom so idhu vandu first case so the redundant constraint is one whose removal does not affect the enna nu solrom nama feasible region so nama eduthita redundant constraint la edaachu one removal pannom appadina kandipa does not affect the nama enna nu solla nama feasible region so idhu vandu first case so appa redundant constraint nama enna sollela nama the any constraint does not affect the feasible region so and the constraint da nama enna nu solla nama redundant constraint appdi solrom so and the redundant constraint nama edaachu one removal pannom appadina kandipa the feasible region enna agadu does not affect appdi sollela nama next second case la nama enna paakrom appadina unique optimal solution so second case la nam enna paakrom nama unique optimal solution so inge enna nam definition paakrom appadina in a given lpp the optimal value of z is achieved at a single vertex as a unique optimal solution appdi sollela nama so adha adha enna appadina the optimal value of z is achieved at the single vertex as a nam enna nu solrom nama unique optimal solution appdi solrom nama adutha தேர்ட் கேஸ்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமா அப்படின்னு பாக்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல இதை கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ஸோ இதை நம்ம வந்து மாத்தி மாத்தி கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமா ரெண்டுமே ஒண்ணுதான் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமா அப்படின்னாலும் ஒண்ணுதான் ஸோ அடுத்து என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா மல்டிபிள் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் மல்டிபிள் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் அப்படின்னாலும் சேம் மீனிங் தான் ஸோ இதே இத not unique அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க not unique அப்படின்னாலும் சேம் மீனிங் தான் ஸோ இந்த மூணையும் ஞாபகம் வச்சுங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமானாலும் ஒன்றுதான் மல்டிபிள் ஆப்டிமல் சொல்யூஷனாலும் ஒன்றுதான் not unique அப்படின்னாலும் ஒன்றுதான் இப்போ அதில் என்ன டெஃபினேஷன் அப்படின்னா த அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் பேரலல் டு கன்ஸ்டெயின் அதாவது ஸோ த அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருப்போம்ல இசட் ஈக்வல்ட் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் நம்ம ஸோ இந்த இசட் ஈக்வல்ட் அப்படின்னு பார்க்குற த அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் parallel to the constraint subject to abdin paathirpo nama the constraint abindrada subject to abdin paathirpo so id objective function abindrada one maximize or enna paathirpo nama minimize abdin paathirpo so inge nama enna nyaba vechukona abdina the objective function parallel to the constraint so abindrada nama endha nan solluvom nama alternative optimum abdin solluvom abdi illana not unique nu solluvom abdi illana multiple optimal solution abdin solluvom so the second pathinga abdina the objective function will assume the same optimum value at more than enna nu solla nama 1 point appdi nu solliralam so idu vandu pathinga appadina the third case la alternative optima enna endradha paathom nama okay gavaninga ipo next nama idhukku or example nama vandu paakrom adhaavadhu alternative optima ku example pathinga appadina so idhula maximize z equal to enna kuduthirukanga 3x1 plus x2 am subject to the constraint pathinga appadina 6x1 x2 plus 2 x2 less than or equal to 5 x1 comma x2 greater than equal to 0 so indha mari or problem kuduttu so idhula vandu kepaanga the solution vandu alternative optimum ah not unique ah feasible solution ah adhe mari pathina unbounded solution ah indha mari la namakku vandu kepaanga ipo indha problem tha paarenga objective function namakku enna kuduthirukanga z equal to 3x1 plus x2 am ஸோ இதை தான் அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம கன்ஸ்டெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோமா ஸோ நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் என்னது அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷனும் கன்ஸ்டெயின்ட்டும் பேரலா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இதை வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமா அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா நாட் யூனிக்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா மல்டிபிள் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப இதுல அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை அப்படியே டூ ஆலா மல்டிப்ளை பண்ணி பாருங்க அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷன்ல என்ன இருக்கு த்ரீ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூன்னு இருக்கான் இப்போ இதை அப்படியே டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூன்னு வருமா ஸோ இது வந்து அப்படியே கன்ஸ்டெயின்ட்ல இருக்குதா சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ அப்படின்றத அப்போ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷனும் கன்ஸ்டெயின்ட்டு என்னன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம பேரலல் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போ பேரலலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் நாட் யூனிக் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ அதை ஃபஸ்ட் ஒன்று நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னா நாட் யூனிக் அப்படின்னு வந்துடும் அடுத்து செகண்ட் ஒன் பாத்தீங்க அப்படின்னா த மேக்சிமைஸ் இஸ் எட் ஈக்வல் டு ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் டென் ஒய் இங்கில சப்ஜெக்ட் டு த கன்சென்ட் பாருங்க டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டி அடுத்த டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் டூ எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ ஒய் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்வல் டு நைன்டி எக்ஸ் கம் ஆவ என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிரேட்டர் தன் ஈக்வல் டு ஜீரோவா இப்ப இதுல உள்ள கன்ஸ்டெயின்ட் பாருங்க ஸோ அதாவது என்ன டெஃபினிஷன் அப்படின்னா எனி ஒன் ஆஃப் த கன்ஸ்டெயின் பேரலல் டு த அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னாலே நம்ம வந்து அதை நாட் யூனிக்னு சொல்லிடலாம் 
ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமா அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இப்ப இதுல உள்ள கன்ஸ்டைன்ல சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் பிளஸ் டென் ஒய் அப்படின்னு இருக்கு இந்த அப்செக்டிவ் பங்கனை டூவால டிவைட் பண்ணி பாருங்க டூ எக்ஸ் பிளஸ் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஃபைவ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் சோ அப்ப இந்த டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஒய் அப்படின்றது இங்க கன்ஸ்டைன்ல இருக்குதான் சோ அப்ப அப்செக்டிவ் பங்கனை சோ நம்ம வந்து டூவால டிவைட் பண்ணோம்னா இங்க கிடைக்குது டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஃபைவ் ஒய்னு ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடச்சிச்சு பேரலல் அப்படின்னு சொன்னோம் இங்கே அதே மாதிரி இந்த அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷனை டூ ஆல டிவைட் பண்ணோம்னா இந்த டேம் வந்துடும் அப்போ ரெண்டுமே நம்ம பேரலல் அப்படின்னு சொல்லிடலாமா செகண்ட் ப்ராப்ளமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட் யூனிக்னு வரும் அப்படி இல்லைனா ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படிமா அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே கவனிங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கேஸில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் ஸோ அதாவது வென் த வேல்யூஸ் ஆஃப் த டெசிஷன் வேரியபிள்ஸ் மே பி இன்க்ரீஸ்டு இன் டெஃபினெட்லி Without violating any of the constraint, the feasible region is called in a minute. So, we can say unbounded. So, that is the values of the decision variable may be increased indefinitely without violating any of the constraint. So, that is infinitely. That is the point here. The region. So, in this case, the region, we can say the solution in a minute. So, we can say unbounded solution. Okay, so we will see the example. So, we will see the unbounded solution. ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து எடுத்திருக்கோம் மேக்சிமைஸ் இசட் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டு த கன்சன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஈக்வல் டு த்ரீ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஈக்வல் டு ஜீரோ ஸோ இப்போ இந்த கண்டிஷனுக்கு நம்ம வந்து கிராஃப் வரைஞ்சி பார்த்தோம்னா ஸோ அந்த ரீஜியன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டெஃபினெட்லியே போகுது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம் இப்போ அதில் என்ன கன்சன் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு டூ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்வல் டு த்ரீன்னு எடுத்துக்கலாமா இப்ப அதுல ஃபர்ஸ்ட் நான் எக்ஸ் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு போட்டேன் அப்படின்னா எக்ஸ் டூ ஈக்வல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பை டூன்னு கிடைக்குமா ஸோ இப்ப அதே மாதிரி அடுத்த கன்சைன் எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ அதுல ரெண்டுமே நமக்கு வந்து ஜீரோன்னு தானே கிடைக்கும் எக்ஸ் ஒன் ஜீரோன்னு எடுத்தோம்னாலும் எக்ஸ் டூ ஜீரோன்னு தான் கிடைக்கும் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ் டூ ஜீரோன்னு எடுத்தோம்னாலும் எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இப்ப இது அப்படியே கிராஃப்ல குறிச்சிங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன குறிக்கணும் நம்ம ஜீரோ கமா த்ரீ ஸோ இந்த லைனுக்கு ஜீரோ கமா த்ரீன்னு வரும் அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பை டூ கமா ஜீரோ ஸோ இதை இங்கே பாயிண்ட்ல குறிச்சோம்னா இந்த லைன் கிடைக்குமா எக்ஸ்ல ஜீரோ ஒய்ல த்ரீ இந்த பாயிண்ட் வரும் அதே மாதிரி எக்ஸ்ல த்ரீ பை டூ ஒய்ல ஜீரோன்றது இந்த பாயிண்ட்ல வரும் ஸோ அடுத்த ரெண்டுமே ஜீரோன்றப்ப நோ லைன் அதாவது ஆரிஜின்ல தான் வரும் நமக்கு ஜீரோ கமா ஜீரோன்றது இப்ப அதுல ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் பாருங்க டூ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு த்ரீயா ஸோ இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் டூ எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ அப்போ கிரேட்டர் தென் அப்படின்னா ஸோ அந்த ரீஜியன் ஃபுல்லாக எங்கே வரும் நமக்கு ஸோ இதுக்கு அப்படியே மேலே வருமா ரீஜியன் எல்லாமே ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இன்டெஃபினெட்லி அப்படியே போயிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரீஜியன் வந்து ஃபைனட்டாக வராது ஸோ அதனால இந்த மாதிரி வர சொல்யூஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்லிடுவோம் நம்ம அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு வந்து கேட்கலாம் ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துட்டு கிராஃப் மெத்தட்ல வந்து வரைஞ்சி அதுக்கு அன்பவுண்டட் சொல்யூஷனா ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷனா ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷனா அதாவது நாட் யூனிக் அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமம் சொல்யூஷன் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷனும் கன்சைண்ட்டும் பேரலாலும் செக் பண்ணா போதும் பேரலாலா இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அதை நாட் யூனிக் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் எப்ப நம்ம வந்து அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா ஸோ அந்த கன்சைண்டோட ரீஜியன் பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டெஃபினெட்லி அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அங்க வந்து அந்த ரீஜியன் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸோ நமக்கு வந்து ஃபைனட்டா நமக்கு வந்து கிடைக்காது ஸோ இந்த மாதிரி உள்ள சொல்யூஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் நம்ம அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பிப்த் கேஸ்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் ஸோ இதோட டெஃபினேஷன் என்ன அப்படின்னா இன் எ கிவன் எல்பிபி இஃப் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் டு ஃபைண்ட் த ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் ஸோ நம்மளால இந்த ஃபீசிபிள் சொல
இன்பீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ த இன்பீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்றத த காமன் டேம் அதாவது த ரீஜியன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த ஷார்டட் ரீஜியன்றது காமனாக இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளதை நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம இன்பீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்றத சொல்லிடலாம் நம்ம இப்போ இதுக்கு நம்ம என்ன எக்ஸாம்பிள் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்ப்போம் ஓகே கவனிங்க இப்போ இதில் நம்ம எப்படின்னா எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா மினிமைஸ் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஸோ அதை கன்ஸ்டின் என்னது எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னு செகண்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு த்ரீ த நான் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் இப்போ இதில் த ஃபஸ்ட்டு கன்சென்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு எக்ஸ் ஒன்னு ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ இதில் எக்ஸ் ஒன் ஜீரோன்னு எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூவோட வேல்யூ ஒன் அடுத்து எக்ஸ் டூ ஜீரோன்னு எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஜீரோ கமா ஒன்னு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் கமா ஜீரோ ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்படியே கிராஃப் வரைங்க ஸோ இந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸில் ஜீரோ ஒயில ஒன் இந்த பாயிண்ட் வரும் அதே மாதிரி இங்கே இந்த பாயிண்ட் வரும் ஸோ இதை வந்து ஈக்குவேஷன் என்ன எடுத்துகிட்டு போனோம் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அதாவது லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னு எடுத்துருப்போம் செகண்ட் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு த்ரீயாம் இங்கே எக்ஸ் ஒன் ஜீரோ அப்படின்னு எடுங்க எக்ஸ் ஒன் ஜீரோன்னு எடுத்தோம்னா எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு வருமா ஸோ இங்கே ஈக்குவல் டுன்னு எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் டூ த்ரீன்னு வரும் அடுத்து எக்ஸ் டூ ஜீரோ அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஸோ எக்ஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்ன கிடைக்கும் நமக்கு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதோட பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கமா த்ரீ ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் கமா ஜீரோ இப்போ எக்ஸில் ஜீரோ ஒயில த்ரீன்றப்ப இந்த பாயிண்ட் வரும் அடுத்து எக்ஸில் மைனஸ் ஒன்று ஒயில ஜீரோன்றப்ப இந்த பாயிண்ட் வரும் இப்போ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸோ அப்போ இந்த லைனை விட அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அதை ரீஜியன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைனை விட அதிகமாக இருக்கும் அப்போ இந்த சைடு வரும் ஸோ ஃபஸ்ட் லைனை விட எப்படி இருக்கும் நமக்கு லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு அப்படின்றப்ப இந்த லைனை விட நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு ரீஜியனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் டேமே இருக்காது இந்த ஷார்டட் ரீஜியன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லைனுக்குமே காமனாக இருக்காது அப்போ இந்த மாதிரி வர்ற சொல்யூஷனை நம்ம என்னன்னு சொல்லிடலாம் நம்ம இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷனுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன ரிசல்ட் பார்க்குறோம் அப்படின்னா திஸ் இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் கேன் நெவர் அக்கர் இஃப் ஆல் த கன்ஸ்டைன்ட் ஆர் த லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டைப் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கன்ஸ்டைன்ட் எல்லாமே லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டைப்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் வரவே வராது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ நம்ம இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் எப்போ நமக்கு வந்து வராது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நமக்கு கொடுத்துருக்கிற கன்சைன் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டைப்பாக இருந்துச்சுன்னா இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் நமக்கு வந்து கிடைக்காது ஸோ இதை கூட நமக்கு ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த கண்டிஷன் நமக்கு முக்கியம் ஸோ அந்த டைப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டைப்னு கேட்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா அந்த லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டைப்பில் இன்ஃபீசிபிள் சொல்யூஷன் வருமா வராதான்னு கேட்கலாம் ஸோ அதனால இந்த ரிசல்ட்டை கொஞ்சம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த கிராஃபிக்கல் மெத்தடில் ஸோ அதோட ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம் நம்ம ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து எப்படி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றத ப்ரொசீஜர் பார்த்தோம் ஸோ அதோட ஸ்பெஷல் கேசஸ் பார்த்தோம் அதாவது ஃபஸ்ட் கேஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிடன்ட் அண்ட் கன்சைன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் செகண்ட் கேஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா யூனிக் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் தேர்ட் கேஸ்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமான என்னன்னு பார்த்தோம் ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்டிமான் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைனா வேற நேம் என்ன பார்த்தோம் நம்ம நாட் யூனிக் அப்படின்னு பார்த்தோம் மல்டிபிள் ஆப்டிமல் சொல்யூஷன் பார்த்தோம் அடுத்து ஃபோர்த் கேஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அன்பவுண்டட் சொல்யூஷன் பார்த்தோம் அடுத்து ஃபிஃப்த் கேஸ்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்பீசிபிள் சொல்யூஷன் அப்ப ஒரு கிராஃபிக்கல் மெத்தட்ல உள்ள ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் கேஸுக்குள்ளதான் நமக்கு வந்து வரும் ஸோ நம்ம கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் இந்த ஃபைவ் கேஸை மட்டும் நம்ம நல்லா தெரி